And welcome, my friend. Welcome, welcome to course number five, restaurants and food. Uh, this, les this is lesson 33, risotto is my favorite Italian dish. In this lesson, of course, we'll talk about my favorite food, Italian food. I love Italian. In this lesson, you'll learn 10 key phrases, 32 new words that will help you understand Italian cuisine. So with your breathing exercises done, with your power pose struck, let's talk about spaghetti, manicotti, risotto. Let's go into lesson 33 right now. Lesson 33. Risotto is my favorite Italian dish. We'll be talking today about Italian food. Estaremos hablando hoy sobre la comida italiana. All right, let's look at certain dishes here from the famous Italian cuisine. Number one, do you recognize this? This is called manicotti. Manicotti in English, manicotti <laughs> in Italiano. <laughs> okay, number two, numero dos. Spaghetti with meatball. Spaghetti with meatball. Albondigas con el espagueti. Mm, mm, mm. Ya se me abrió el apetito. <laughs> me fascinan los espaguetis. Number three. Salami and bologna. Salami and bologna. Tiene que ver con trozos de jamón, ¿verdad? Number four. One pan pasta. Es una pasta muy rica. One pan pasta. Number five, tortellini. Tortellini in English. Tortellini in Italiano. Number six, lasagna. In English, lasagna. <laughs> lasagna. Uh, lots of cheese, mucho queso, and lots of meat, mucha carne. Lots of sauce, mucha salsa. Mm, 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 lo quería para morder eso ahorita. Qué cosa más deliciosa. Number seven, parmigiana. Uh, the eggplant parmesan. Está la berenjena parmigiana. The chicken parmesan. El parmigiana de, de pollo. Muy rica. Number eight, ravioli. Ravioli, tortellini, manicotti. They're all different shapes of pasta. Son diferentes formas de la misma pasta y mismo diferentes rellenos, ¿verdad? El ravioli se rellena siempre mucho con mucho queso, carne, etc. Muy rico. And of course, uh, you got a minestrone soup. La sopita de minestrone, qué cosa más deliciosa. Okay, so we have different Italian cuisine, diferentes de gastronomía italiana. Manicotti, spaghetti with meatball. Salami, bologna. One pan pasta, tortellini, lasagna, parmesan, ravioli, and minestrone soup. Now, would you like to learn how to cook the perfect pasta? ¿Te gustaría cocinar la pasta perfecta? First, you got to use a large pot. Hay que utilizar una olla grande, pot olla. Fill it with water. Vas a llenarla con agua. Add salt to the water. Añadirle sal al agua. Bring it to boil. Haz que hierva. Boil, hervir. Add a teaspoon, añadir una cucharadita, of olive oil to the water. De aceite de olivo al agua. In Italy, this is a no-no. En Italia, esto es chancuco. Esto es trampas. <laughs> queda demasiado rico así. No te enseñan a hacerlo así en Italia. Pero se, se hace, queda muy rico. ¿eh? Añadir esa cucharadita de aceite de olivo al agua es indispensable. Pero los italianos no lo aceptan. <laughs> es inaceptable. <laughs> Test the pasta. Hay que probar la pasta. Three to four minutes, máximo. Tres a cuatro minutos, máximo. Save a scoop of pasta water. Hay que, no la eh, vas a, a escurrirla toda. Quédate con una, una tacita de agua de pasta. Drain, escurrir. Toss with sauce. Vas a mezclarla con esa salsa rica. And serve hot. Vas a servirla calientita. The perfect pasta. Brought to you by Nuparla. <laughs> La pasta perfecta traído ustedes aquí por Nuparla. Okay, so, wow, this tiramisu is so good. What did you put in it? Tiramisu es este, um, un pedacito de pastel muy rico. A veces le pone un poquito de ron, pero es una, un pastel muy delicioso, muy conocido en Italia. Wow, este tiramisu, ¿qué le añadiste? ¿Qué le metiste? Está de delicioso. 
We ate really well. Comimos muy, comimos muy bien. The panini were truly delicious. Esos pancitos ricos. The panini estaban deliciosos. Really good. It's not every day that you eat gelato. This is good. Gelato es helado. Or ice cream. ¿Verdad? En Italia, gelato. Wow, the lasagna is excellent. We should come back next week. I never thought that such a simple risotto would be so tasty. El risotto es una cosa muy rica, eh? De lo más rico que tiene allá en Italia, el risotto. This pizza is more than just good. It's spectacular. Más que buena, es espectacular esta pizza. The first courses in this restaurant are delicious. The menu is very tempting. If it isn't too expensive, I'd like to eat here. Si no es muy caro, me gustaría comer aquí. The smell of that bisteca. Bistec. Uh, uh, steak, que sería eh, eh, trozo de carne, de res. El olor de esa res hace que my, makes my mouth water, que se me llene de agua en la boca. Risotto is my favorite Italian dish. Very good. Uh, now repeat after me. Larger. Pot. Fill. Boil. Teaspoon. Oil. No, no. <laughs> Test. Scoop. Drain. Toss. Serve. Delicious. Simple. Tasty. Spectacular. Courses. Tempting. Expensive. Smell. Makes my mouth water. Manicotti. Spaghetti. Meatball. Salami. Bologna. Bisteca. Tortellini. Lasagna. Parmigiana. Ravioli. Minestrone. Gelato. Panini. Y de este modo termina nuestra video lección. Escribe un comentario abajo de qué fue lo que más te impactó de esta clase. Y no olvides de invitar a tus amigos, a tu familia, a que también eh, saquen provecho de estas 45 horas de coaching en inglés completamente gratis. Y por favor regálame un like a este video si aprendiste algo nuevo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Nuparla y toca la campanita para que no te pierdas ninguna sesión de coaching de inglés que estaremos sacando en el futuro. Esto me ayuda grandemente a poder traer estas 90 video lecciones, 45 horas de enseñanzas de inglés completamente gratis para ti y para los tuyos. Y recuerda que por un pago único de solo $49.95 puedes obtener todas las herramientas súper avanzadas de Nuparla, incluyendo regalarle toda la experiencia completa a un amigo o una amiga tuyo o tuya. Y en tu nombre yo le voy a regalar a un huérfano de tu ciudad, de tu país, toda la experiencia igual completa. Así que vas a ver todos los 12 beneficios en un video que aparece aquí arriba. Son los mejores 49 dólares que jamás hayas invertido, te lo prometo. Así que de parte de todo mi equipo aquí en Uparla, thank you for learning English with us. Nos vemos en la siguiente video clase. Chao for now.